。OK， 然后下面跟大家啊、呃、review 一些啊、呃、你们在啊、呃、分析化学或者在物化里面啊、呃、看过的。All right， reaction rate 跟的跟 reactant 浓度的关系。好来，一个叫做 first order reaction kinetics， 另外一个叫做 zero order reaction kinetics。First order kinetic A is reactant, or A is 反应物 B is product. All right. So, its 反应速度 R reaction rate 就是 proportional to concentration of A. A 的浓度越高，它产生的速度越快，反应的速度越快。B 产生的速度就越快。All right. So A 的浓度越高，它的速度就越快。哎，一般的话就是说，浓度越高，它它的关系是啊、um, linear relationship。所以一般的化学反应都是在 first order kinetics 啊，在尤其在 biological kinetics 上面，基本上就是浓度越高，反应反应越快。好来，啊，然后有一些现象就是说。有时候它的 kinetic 是 zero order kinetic， 就是不管你浓度多高多低，它的反应速度都是基本上是一样。All right， 所以这是这个这个 kinetic 叫做 zero order zero order kinetics。All right， 所以不管浓度再加多少，反应都不会有没有没有办法再再再增加的快。这种现象发生的就是说，事实上你是反应速度变成被在其他的因素来限制它的反应速度，所以虽然浓度增加哦，虽然浓度增加，但是你们这真正在 limiting rate rate variation rate 并不是在这个浓度，是在其他的，是在其他的地方。All right， 另外很很很很重要要记得就是说啊、呃，要记得就是这个 variation rate。它的会有会有时间的时间在 units， 时间在它会有 units 在时在它的那会有时间在它的 units 上面 ，all right。So more per liter 是 concentration，all right，concentration per second or concentration per minute 是它的 reaction rate，concentration minimal 啦也是 concentration，but it must have a time to be considered as reaction rate。我们会常常会看到。我们在啊、呃、开始讨论啊啊、呃呃、开始讨论的 enzyme reaction 时候，常常会考讨论到这些 reaction rate。So you should refresh your memory. What is the first order kinetics? What is the zero order kinetics? All right. Next， 下面我们要稍稍微复习一下啊，什么是 equilibrium？ 啊，然后从 equilibrium 我们要介绍一下 equilibrium 跟 steady state。有什么不同？假定说你从 A 可以变成 B， 是 reversible reaction 呀、yeah.。如果在 reversible reaction 的话，你们如果在记得你们的那个啊啊 general chemistry， 它会有 Gibbs free energy change delta G。delta G 如果非常接近零的话，它 forward reaction 跟 reverse reaction 啊，它的速度就会变成几乎一样。All right. So forward reaction is first order kinetics. We put it on K one, like, 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 as the、这个 uh, reaction constant. All right. So A 越高，它的 reaction 速度就越高，越高，所以它是 first order kinetics. K one is reaction rate constant. All right. Then the reverse reaction is K minus one, like B. All right. B 越高的话，它往回走的那个 reaction rate 就更高。Equilibrium 的时候，就是这两个 forward reaction 跟 reverse reaction 中间的呃，这个速度是一样。All right， 如果这个速度一样 ，R one equals R two， 换句话说，这中间 this equation and that reaction equation can be linked by an equal sign。如果把这两个用一个 equal sign link 起来的话，把 A 出拿过来 ，K one 拿过去，它就变成这个。这个 relationship， so equilibrium constant 就是 B 除上 A， 那 K one 除上 K minus one， right？ That's equilibrium constant。在 equilibrium 的时候
they 没有没有 net reaction rate， 因为 A 产生的速度 ，B 产生的速度跟 B 消耗的速度基本上是一样。All right， 所以换句话说，它中间它的 there's no net flux， there's no net reaction。All right, equilibrium 的浓 equilibrium 的因为你是什么呢？就是浓度除上浓度。All right， 浓度除上浓度。OK。那如果是 A plus B 变成 AB 的话，它的 equilibrium constant 就是 AB 除上 A 乘上 B。All right， 浓度 AB the concentration of AB divided by the concentration of A multiplied by concentration of B。然后它的 unit 就会由啊一除上 minimal 了 ，all right. So depends on what kind of reaction kinetics. Equilibrium constant sometimes have different. As the equilibrium constant will have different kind of units. Okay. So equilibrium 跟 steady state 有什么不一有什么不一样 Steady state， 我们刚刚讲过，就是说它的啊、呃，它的 variable 不不跟着时间变。哇，换句话说，如果是从 A 走到 B 的话 ，A 的 concentration 不变 ，B 的 concentration 也不变。在 equilibrium 的时候 ，A 的 concentration 不会变 ，B 的 concentration 也会变。在 steady state 的时候 ，A 的 concentration 不变 ，B 的 concentration 也不变。但 steady state 跟 equilibrium 并不是一样。All right。所以假定说我们现在有啊、呃，从 A 变成 B， a l right。所以 A A 的 A 的反应啊、呃、，OK。我现在。假定是同样的 reaction， a l right。A 有被被 reaction 被消耗，也有在被从 reverse reaction 在产生， a l right。所以你如果做 material balance， 假定 A 也有从外面再加进去， a l right。所以你的 A 的 balance 就变成说从 input minus consumption plus generation， a l right。那 B 的 balance 是什么呢？ B 就是说，假定说 B 有被拿出来 ，B 有被从从 system 面拿出来 ，All right. So in other words, the system, the system that we are talking about, All right. If we want to draw a picture, Right. If we want to draw a picture, then. A is coming in. Right. So A A goes to B. This reaction in in this reactor 里面有在发生 All right. A goes to B. Ah,、uh, occurs inside the inside the reactor. Sorry. 